，要为模特儿争取权利的李珍，今天变得跟周良栋一样。冯老师为了他们，不惜跟各大经纪公司反目，就被你一把火烧光了。为了师兄妹，说的好听，对你来说，应该还有一个更重要的原因。让师弟师妹们重新回 T 台，应该是为赵雨天吧？为赵雨天的心愿，你才主动找我出来。你做了这么多事，不行，让大家误会你跟冯如松的关系，都是为了赵雨天是吗？就这样吧，你的要求，我不会答应的。造成的事，是我一时冲动。但是，如果没有烧掉那些衣服，后果会更加可怕。很卑鄙是吧？我快要变成跟李珍一样的人了。乔阳，你……我也很痛恨自己这个样子，但是没办法。我还是做了，我没得选择。这一切都是你逼我的。现在，这些东西足够你去坐牢了。你宁愿我被抓去坐牢，也要办这场秀。我知道了。其实，我们两个是同一类人，为了自己的目标。什么事都可以去做，就算这次我答应了你，以后你还是会不断的为了赵雨天，为了冯如松，为了这样那样的理由妨碍我做事。我不需要这种女人，我们的关系就到此为止。祝你们成功！取消？为什么？我已经找人开始筹备了。宋家阳向你求情了，是不是？你真的以为推出一场相同主题的服装秀就能打败冯如松？我的目的远不止在秀场上跟他们抢风头这么简单。我已经想过了，他们的秀越成功越好，最好是完美到无法超越。为什么？你一定没注意到。现在传奇的股票跌得有多惨？这跟服装秀有什么关系？我已经买了不少传奇的股份，当然价钱很便宜。不过，我要借冯荣松的这场秀，让传奇的股价出现奇迹，秀越轰动越成功，传奇股价提升的空间也就越大。你就这么有信心操控股价？回国的这段时间，我学到了一件事。想要成功，除了努力和天分，更重要的是，在关键的位置上有自己的人。你放心，我都已经安排好了，只等出击的这一刻。
。啊，不错，演出非常成功，非常轰动，我非常高兴啊，非常非常开心呐、啊。就这么写吧。洪老板，你好像火气很大嘛。啊，你这边挺安静。哎，蔡主编，啊，不好意思，不好意思，我还以为是那些小记者、啊。我听说冯鲁兄和那个宋骄阳带着所有的模特出去庆功去了。怎么？他们把你这老大撇边上了？怎么可能啊？少了我，那还叫庆功宴吗？不说了，拜拜。宋教阳，我叫你得意，好戏还在后头。今天我要非常感谢大家，晚上的服装秀大家非常的卖力，敬大家一杯，谢谢冯老师，干杯！不对不对，是我们敬冯老师才对。今天在场所有的媒体都特别的给力，我看现在没有一家经纪公司再敢随随便便的封杀我们了，对吧？嗯嗯。等一下等一下，如果你们要说这个的话呢，我觉得你们最应该感谢的人是骄阳。因为我只是一个会做衣服的人，所有这些找记者、召集模特来演出的事情都是江阳一个人做的。他呢，在外面宣称是我的徒弟，其实一门心思的把我一场伟大的服装秀，变成了一个抵制模特圈潜规则的战场。<笑>哎，对了，江阳姐怎么还没来啊？谁说她没有来？那不是来了吗？好像跟一个什么帅哥。哥，大家，你什么时候回来的呀？还好吧？还好。不好意思，我因为要处理巴黎那边的事情，没来得及到现场给你们加油。不过我听说很轰动，恭喜你们！谢谢林哥，谢谢天哥，辛苦大家了。你才辛苦呢，于天。骄阳可是为了你这群师弟师妹，重返低台。把吃奶的劲儿都使出来了啊！我也是风尚出来的嘛，所以现在拔刀相助当然是应该的。多谢大家了，才让老师的秀变得这么精彩。老师，你说是不是啊？别人已经来了，大家都到齐了，赶紧拿两杯酒，我们大家再干一杯。来来来来，来酒了，干杯！干杯！干杯！喝，好热闹啊！哎呀，今天是什么好日子啊？各位俊男美女聚得这么齐啊，怎么没人通知我一声啊？你们是不是都忘了，自己是从谁手上吃上模特这碗饭的？我们当然不会忘记你了。要是没有你，根本就没有这场意义非凡的秀，所以应该谢谢你。少废话，你不知道吧？你那个老情人李真呢？明天就跟东南集团的瘸腿千金订婚了。听说订婚仪式那叫一个豪华。哎呀，宋教养。你真的让我很失望啊！我们风尚出来的优秀学员，怎么连一个瘸腿妹妹都斗不过呢？到手的男人都被人撬走。罗密欧，你能不能闭上你的乌鸦嘴？你为什么要胡说这些东西啊？你来就是告诉我这些的。对不起，我完全没有兴趣。你说完了吗？说完了就请走吧，我们这里不欢迎你。哼！要是生气就骂出来嘛，要么就哭出来，总比这么憋着强。小心身体会憋出毛病来的。冯老板，这里不欢迎你。哼！你们一个个的，迟早会哭着喊着来求我。
策你去找。去阻止他，李振他一定也在等你这么做。你还是去吧，有什么话现在就对他说出来，骂他一顿，或者求他回到你身边。总之把心里话告诉他，现在还来得及。你送我回家吧，我想回家。想哭的话，肩膀可以借你。我什么都不会问，你也不用去想我是你什么人，朋友、邻居都行，只要你别憋着。九阳，你现在这个样子，这让人很担心你，知道吗？去吧，雨天。谢谢你这段时间对我的照顾，但是我现在真的需要一个人静一静，什么都不做，什么都不想。九阳，你回去吧。在今天，又一场豪门盛宴吸引了大家的眼球。名模李真，这位帅哥也是著名服装企业传奇集团的继承人。他在今天将与国内著名的纺织巨头韩氏集团的千金韩绮珊举行订婚仪式。说起来，李真的情史可谓是丰富多彩。最早出现在他身边的是美女模特兼设计师宋娇阳。不过好景不长，他们好了没多长时间之后，即将送走。九阳，九阳去你那儿了吗？我在他家门口，他车没在，手机也不接。他没有到我这儿来过呀。他不会去找李真和韩岐山了吧？你怎么能没看住他呢？他不能看到李真订婚。如果受了这样的刺激，他的眼睛会彻底瞎掉。我现在就赶过去。你也过来吧，老师，拜托了。给我生一个曾孙子。当然了，我对这个妹夫啊，可以说是非常的满意。将来啊，他就是传奇的继承人，啊啊！谢谢你们光临啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢啊！
如果去那边了。别走了，就到这儿说吧。你不亲自来是什么意思？我不管你跟那位韩小姐有什么交易，让你这么着急订婚，但你为什么偏偏选择这个时候？你非得要做的这么绝吗？我绝。你去问问焦阳，他对我做了什么？为了区区一场服装秀，他竟然要挟我，他用这么卑鄙的手段对付他曾经爱过的人。我这么做又算得到了什么？还有你，不要在我面前装出一副很气愤的样子。我跟别人订婚，你不是应该很高兴吗？你永远赢不了的那个对手，主动退出，你有机会搂着骄阳走进结婚礼堂。我真不明白，得到便宜的人，为什么还要假惺惺的站在这里教训我？你还敢说这种话？骄阳因为你，差点被火烧死，好不容易捡回条命。眼睛就快瞎了，他那么努力的咬着牙想站起来，好不容易才刚刚有一点复明的希望，你偏偏在这个时候又来狠狠的捅他一刀。你说什么？他要真的瞎了，我不会放过你的。你说清楚，他的眼睛怎么了？我说的还不够清楚吗？我今天来就是要好好的教训你一顿。李深，你什么人？捣什么乱？保安，保安，快，快把他赶出去！放手。我想，我可能真的太累了。我陪你去。哈<笑>这招多的人呐，赚钱也太容易了。<笑>这要感谢黄龙松那个轰动的服装秀，你和韩千金那个豪华订婚礼也是功不可没呀、啊。你的那个前女友，去砸场子，无形中还帮了我们炒了一把传奇的股票。估计啊，他连做梦都没有想到。哎，对了，你是怎么搞定那些虞姬的？居然能把一场狗血三角恋变化成为传奇的危机公关？他们不过是要钱而已，借他们的笔
，让大家知道传奇跟韩式的联姻将带来战略性的大调整，并不是什么难事。<笑>李正新这个大傻蛋，到现在才开始急着把股票收回去。<笑>居然还找上了我的贷款公司借钱，<笑>太有意思了，是吗？他呀，绝对猜不到公司背后的老板是我，太有意思了。<笑>现在川崎的股价已经翻了好几倍，我觉得我们可以全部出货了。全部 ？Yes， 全部卖给他。<笑>来，小娃乖，自己玩一会儿，妈妈一会儿帮你装啊。小娃放在您那儿，您能帮我带一段时间吗？我最近演出特别多，简直他有老出差。妈，不用麻烦您了，我没出差，是奥夫的在开小差。你什么意思啊？你干嘛跟我妈说这些啊？事儿你都干了，你还怕别人知道？原来你也知道这事不光彩。我们两个的事，我不想让我家人知道。那小娃呢？他跟这事没关系吗？还小，他长大以后会理解的。那好，今天的会就开到这，散会。装的个人模狗样，道貌岸然，你私底下就这副嘴脸，我让大家看看李教新是什么样的人。啊，这其实是个误会，你有胆做，就不要怕被人知道，你自己收拾这个烂摊子吧。李董啊，年轻人犯点错那是难免的，您也不用那么生气啊。眼下还有一件比这事儿更头疼的事儿呢。什么事啊？前两天我们跟一些朋友吃饭，业界现在都在传说传奇的军事招牌冯路松要解约，设计团队人心涣散，设计能力大打折扣，这些好的人才都跑到别的公司去了，哪来的谣言？当然也不能都怨人家。传奇这些年的业绩啊，报表上都写得很清楚的。大家都是商人，当然希望钱能够生钱，而不是生债。李董，您说是不是？李董，如果再这样下去，我们可能考虑就要撤资了。你说你这个叔叔啊，傻不傻？女人嘛，什么样的不好玩啊？偏偏玩那种有老公有孩子的
，收购了那么多传奇的股票，这下全砸在自己的手里了吧？都是他自己造成的，后果当然要他自己承担。不过，也多亏你散布出去那些关于冯松的谣言，对股民来说，传奇已经快不行了。<笑>玩人嘛，谁也玩不过我，对不对？<笑>老爷，有人要见你。什么人？不知道你们什么人呐、啊？嗯。我什么时候做过这样的担保？还是去问问你儿子吧，曾总，我跟你说，等这笔钱周转过来，我马上就拿给你，用不了多长时间，我真的。给我滚！从现在开始，传奇和你一点关系都没有了。爸，您这是……你连我的印章都敢动，你还有什么事情干不出来？这只是资金周转不灵，对您没有影响的。我只是……好了，不要再说了。我对你失望透了，李珍，以后这个公司就是你的了。记着，必须得给我做出点成绩来，要不和他一样，就不要跟人说你是我李云山的孙子。是，你。滚！哥，你仔细想想，小珍的出生日期，小珍不是你亲生孩子，这完全是一个奸夫淫妇的孽种。我告诉你啊，如果你还认我这个哥哥，从今往后，这辈子不许再提这个事儿。你给我发誓，永远不许再提，不许再提，不许再提。我一直忍着，我现在实在忍不住了，我必须讲出来。他不是我大哥的亲生子，他是阿彪的孽种。当年大嫂阿彪鬼混，我亲眼所见，我大哥让我发誓不让我讲出来，所以我才一直强忍到今天。这样污蔑自己的亲侄子，你现在才知道，为什么这么多年我一直不认你？你拿这个水性杨花的女人，自从嫁给我大哥以后，背地里和阿彪鬼混，所以他们结婚不到七个月就嫁这个孽种。你要是不相信，可以问你亲生的父亲蔡仁彪。从我哥的房间里走出来，你都急急忙忙，神色紧张。我嫂子更是紧张的前言不搭后语。你们以为我当时年纪小不懂是吧？我告诉你，我看得很清楚，我心里很明白。我，我哥他太善良了，他太爱我嫂子了。我跟他说了多少次，他都不相信我。直到他淹死之前，他让我发誓，不让把这件事讲出去。阿彪，你跟了我这么多年了，你自己说，我有没有亏待过你？李董，我，我今天就要听你一句实话。
。好，我都说出来。新鲜是我的初恋，还在上高中的时候，我们就在一起了。爸，你听见了吗？赵全什么都不知道。有一天，他很兴奋地告诉我说，他找到了想要过一辈子的女人。我怎么能跟赵全比呢？他那么优秀，我想，欣欣嫁给他，肯定要比跟我幸福。所以我就假装有了别的女人。欣欣相信了，接受了赵全。可是他们结婚之后，欣欣发现我在说谎，他很痛苦。但是又没办法，够了，不要再说了。李倩是个怎样的人？这辈子最打动我的男人。你只看到我的一面，你没有看到我的另一面是多么的不堪。我今天干了一件违背承诺的事情。我之前对我哥立下的承诺，讲出了他不能忍受的秘密。虽然我不知道你说的是什么，既然你这么去做，一定有你的道理。你这么痛苦，看来你对你哥哥的感情很深啊。你哥哥一定会理解你的。谢谢你的开导。其实这些话，憋在我心里很久了。现在讲出来，我觉得轻松多了。看来。我应该适当的停下脚步，想一想我以后。哦不，应该说，好好考虑咱们以后该走什么样的路，才会更幸福。哥，我本来想把这个秘密。永远藏在心里。可是，我真的忍不住了。现在，爸爸决定把传奇交到他手里
，我知道，传奇是你毕生的心血。我实在不愿意把传奇交到那个逆子手里，哥，我对不起你，希望你能原谅我。来这儿干什么？我哥他不希望看见。爸，你不会相信的。对，你、我、妈，我们三个人才是一家人。我是您，你赵全的儿子。其他的一切，都不是真的。都是编造出来的谎言，是不是，爸？事情的真相已经再明白不过了。你妈现在不在了，即便她在，她也没脸把这件丑事说出来。更何况那个蔡仁彪已经说的再清楚不过了。家的生育，二来也是替死去的赵全弄清真相。你们两个去做一次 DNA 鉴定。如果你们俩确实没有血缘关系，啊，就当这件事没发生过。李总，我说过，我真的没有，我绝对没有。我的话你没听到吗？去做 DNA 鉴定，我要的是证据。妈妈根本不是那样的女人，你这样做是在侮辱已经死去的人。到底是谁在侮辱我们李家？当初我就没看错，他根本就不配进我们李家的门。爷爷，在没有弄清楚你是不是我们李家的血脉之前，你不要叫我爷爷。那个鉴定。我不会去做，我相信我最爱的母亲，她不会做出这种事，更不会骗我。小珍，小珍。小,小珍，小珍，既然你相信自己的母亲，也应该相信彪叔。虽然彪叔这辈子只爱过你妈妈这一个女人，绝对没有做过对不起你爸爸的事情。他是我最好的兄弟。听彪叔一句话，就算是为了还你父母一个清白，也要去验都没怎么在家待着，这次正好，在家多待一段时间，也陪陪家里人。谢谢你陪我回来。不要对我说谢谢，我不需要。那以后嘴上我不跟你说谢，放在心里行了吧？就你这这么笑，知道吗？不许变天，你是宋娇阳，永远都是晴天。
一天，嗯，你看日出，这是我第一次看到这么美的日出，看你的名字一样美。妈，看你说的，教养小时候打架，男孩都打不过他，还怕人家欺负，他不欺负别人就好了。哎呦，就是啊，奶奶您偏心，赖孙女啊，比孙女都亲。你这个丫头，你呀、啊、有妈还有爹疼的，哪像教养啊？他一个人住在大城市里，夜里连个夜被子人都没有。了，奶奶，您先回去吧。要不这样，等待会教养姐来的时候呀，我跟我爸一起把她像国宝一样的带到您跟前，让您戴着老花眼镜好好看看，看她掉没掉一丝头发，行不？你又都要出嫁当妈的人了，还这么没大没小的。你今天能嫁出去呀、啊，得多谢你妈跟我求的菩萨显灵喽。哎，孙姨来了来了。哎。到了吗？加油！哎呀，好、哎、呀，好、哎、呀！哎哎哎哎哎哎哎哎